欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴永远值得，业内影响力超群，今年两部新剧超值得看。迪丽热巴现在可是当红女星，这些年来她的电影一直都很火，她能有现在的成就，除了杨幂的支持，还有她自己的坚持。热巴在圈子里属于那种特别漂亮的类型。和其他明星不一样，她是新疆人，长得漂亮，让人一看就知道她在圈子里混得风生水起。一个艺人的人气不仅仅是靠曝光率，更重要的是他能为粉丝们带来什么样的人气。在这个没有流量的时代，人气是很重要的。他出演的片子很少，而且都是一些低投入的片子，不过都有很好的口碑。二十一克拉、傲娇与偏见、解忧杂货铺等都是过亿的票房。虽然他的票房不如那些专业演员，但也比那些小制作的女演员要高得多，足以证明他的实力。他的最大成绩也在多个影视剧中得到了反应，如《三生三世枕上书》《幸福触手可及》《你是我的荣耀》等一系列的点击率突破了一千万。《枕上书》在腾讯平台上排名第一，《你是我的荣耀》在二十一年前就已经火了。大结局的时候，腾讯的直播平台也被抢购一空。长歌行在市场上的评价可谓众说纷纭，但是每一部的价格都超过了15万美金，这足以说明长歌行在国外的影响力有多大。这样的话，她完全可以被称为精英最佳女主角，不管是古代的木偶，还是现在的爱情故事。迪丽热巴与任嘉伦联袂出演的《与君初相识》即将与观众们见面，势必会掀起一场轰动整个影视圈的风暴。任嘉伦可以说是这两年来的领军人物，两人第一次联手。一定会有不错的收视率。尽管余生请多指教和肖战、杨紫等人有冲突，但其收视率和影响力却丝毫不弱于前者。两个大型戏剧几乎在同一时间放映，这对听众来说真的是一种幸运。而他与龚俊的《安乐船》也将于这一年上映，这一届的收视率肯定会达到一个新的高度。毕竟当今的娱乐圈，谁能和迪丽热巴抗衡？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。